Hii hapa ni Ayo TV na Ayo TV siku leo tumetembelea hapa Tanga ambapo tumekuja kuzungumza na watoto wa marehemu mzee Majuto. Na kama utakumbuka hivi karibuni uh, mama ambaye alikuwa po akiishi na mzee Majuto alizungumza kwenye vyombo vya habari kuhusiana na kutengwa ama kufukuzwa na watoto wa mzee Majuto. Sasa tumekuja leo Tanga ili kuweza kufahamu kutokea upande wa pili. Kio zimesalia tu siku kumi ili weze kutimia ile 40 uh, ya msiba wa marehemu mzee Majuto. Niko na, 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 na mtoto wake hapa mkubwa lakini pia yuko mwingine. Heshima uh, yako mzee wangu. Na asante bwana shukuru. Kwa majina kwa mtu asiyekufahamu unaitwa nani? Na mimi naitwa Muhammad Amri Majuto. Muhammad Amri Majuto ni mwigizaji. Ya. Yeah. Na wewe unaitwa nani? Naitwa Abu Amri Majuto. Okay, wewe ni mtoto ngapi? Eh, mimi ni kama mtoto wa tano. Mtoto wa tano. Hmm. Okay, na kilichotusababisha kitu kafika hapa kwanza ni kufahamu undani. Hivi karibuni mama alizungumza kwamba nyinyi mli kuna namna mlimonyesha mazingira ambayo ya binafsi alitafsiri ni kama kumfukuza, eh, kama kumondoa ilo swala kwanza undani wake umekaje ah uh, unajua baada ya kusumbuliwa sana kwenye simu baada ya kusumbuliwa sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya kusumbuliwa sana mitaani mbona bwana inatubidi sasa tuiweke hadhira sawa kuhusiana na swala ambalo aliongea mama yeye alisema amefukuzwa na sisi tunasema hatujamfukuza mama na hatuwezi kumfukuza mama yetu kwanza tunafukuza kwa sababu gani? Kwa sababu zipi? Kwa hicho kitu kwetu sisi hakipo. Sasa ili jamii ijue kwa sababu Waswahili wanasema muongea peke ni mshindi. Na ili tusumbuliwe tena, na lazima tujibu kupitia hii Ayo TV ambayo yeye ali alitoa hizo taarifa. Na sio taarifa za kufukuzwa tu, kuna mambo mengi tu aliongelewa. Kuhusiana na sisi watu wakubwa mzima juto. Kiasi kwamba wale wengine nao hawatokuwa wale tokuwa dogo vile vile. Sisi bwana tukumfukuza mama yetu. Labda tunikwambie lakini kuna kuna kuna, kuna mazingira ambayo mlimonyesha labda kaisi labda mmefukuza na kwa, kwa nini mlifanya hivyo hakuna mazingira yote ambayo tumemuonyesha sema wetu mazingira yapi ambayo tumemuonyesha unajua wakati wa msiba wakati tuko kwenye msiba hapa ushelewe kwanza angalia tofauti ya kwanza chakula kilikuwa tunapika chakula cha jumuiya cha kwenye msiba lakini mkubwa alikuwa ali chakula cha kwenye msiba kile cha jumuiya si wali na nyama si pilau si nini yale kwa wali na maiti iko ndani yeye alikuwa anaagiza nyumba tatu. Chakula anatoa hoda nyumba tatu anapewa anatoa pesa nini huko anapikiwa huko. Wali na nyama, ugali na samaki wakubwa kama hivi, makachumbari, manini, kwa nini? Mbona bwana? Ndio ujiulize kwa nini? Na alikuwa ana furaha gani mpaka anakula vitu vizuri kama hivyo. Ali na ali na ali na jumuiya. Sasa alijitenga tu alimtenga. Alishaanza kuonyesha huo dhaifu mapema, lakini pia kabla hatujakaa kwenye kikao alishasema kwamba familia tulishaisikia familia kwamba sisi hatutokaa hapo mchukua mwanangu tutakuwa naenda Dar hapo hawezi kukaa hapo na baadaye baada ya kikao babake alisema kwamba mwanangu hawezi kukaa hapa mwana bwana kwa nini kwa sababu akima zingira kule ana dada zake ana mama zake ana nini atakwenda kuhudumiwa vizuri mwana bwana hapa hawezi kukaa eh uta 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 utalazimisha kwamba ula zima habaki hapa okay. kwa hiyo ni yeye mwenyewe ndo alikataa kukaa si nyinyi mlimwambia sasa kama yuko ni sisi tumemwambia hivyo eh kwamba asikae pale tumemfukuza kama mwenyewe anavyodai kwa nini nyumba kaifunga? Sasa hivi yuko ndugu yake pendo anaishi nyumba nzima nyumba kubwa ile. Ah mabwana ambao anaishi pale maki siko mimi siko pale. Ah anaishi mabanda uani. Lakini nyumba kubwa yote ile imeifunga. Kwa nini? Okay, ile nyumba ambayo iko donge pale. Eh, hey, ameifunga yeye. Hey. Sasa mbona ameifunga na sisi tumefukuza? Mbona ile nyumba yeye ameifunga? Anakaa anakaa mdogo wake pale. Kwa nini sikai huyu bwana? Kwa nini sikai mimi? Lakini anakaa mdogo wake pale kaka yake. Okay. Hey, sasa sisi tumefukuza vipi? Hivi hey, unapata pole picha hapo kufukuzwa mtu. Sawa na hilo uhusiano labda aliwahi kutoa sababu kwa nini anakula pembeni na hali pamoja na nyinyi yani anaagiza apikiwe chakula cha pembeni na si cha cha msiba. Hajatuambia sisi kwa nini anafanya hivi. Sisi binafsi tujisikie vibaya sana. Kuna baadhi ya watu pale wajisikie vibaya sana. Kwa nini? Yaani chakula chake kinatoka pembeni ya nyumba sita. Aliyakuwa kuna chakula pale cha jumuiya. Yeye eh, hakula kile chakula. Mpaka naondoka naongoza kwa salamu. Na wakati tunamuuliza sisi kwa nini unawahi Dar es Salaam? Lakini sisi tujua wazi kwa kwamba anawahi nyinyi waandishi wa habari, anawahi media kuja kuongea propaganda mwana bwana ni chiti ni anakuja kuwa chiti wananchi eh kwamba sisi tumemfukuza tukuja kutafuta wana sheria hivi wewe unafukuzwa katika nyumba hati za nyumba unazo wewe hati za mashamba unazo wewe kadi za magari yote unayo wewe unazo wewe eh tunakufukuza vipi wewe hivi ni tumekufukuza wewe au wewe unatengeneza njia ya kutufukuza sisi eh alafu kuna baba zetu wadogo wawili kawachukua mateka wale kafanya mateka wale akachukua na watu wanne waliowazaa yeye sisi wao ni wadogo zetu sisi tuko kumi watoto mzima juto na hatupendi kutengwa hatupendi kubaguliwa 
Na mimi wakati wa kikao cha baada ya mazishi ya mzee, ni sema sio tutakume mzee majitu sote sisi tuko okay. Tuko sawa tunajitambua. Lakini sasa wale wazabi mkubwa wanne yeye anajaribu kuwatenga wale. Na yale baba zetu wadogo wawili ambao mama mmoja na 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 na, 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 na mzee, mama mmoja na mzee, mwana bwana nao kaachukua mateka wale ili kuwalalisha. Ku, 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 ku Mwana bwana ile propaganda yake. Mimi nasema ni propaganda anadanganya na nchi, anaidanganya serikali, lakini serikali iko macho. Asisubutu kuidanganya. Hii serikali iko macho. Eh, alipewa vyakula hapa akavikataa. Mwana bwana matoke yake anakuwa kuchukua mbele, anakuwa kuchukua vyakula mbele ya kamera kwa misaada. Which is which? Kwa hiyo una cheat bi mkubwa. Shida nini? Unataka nini? Si useme tu. Eh, wewe utakuja kusikia kisho kutwa njoo siku 40 hapo. Utakuja kuona mimi matatizo nani? Ni sisi ama yeye. Utakuja kuona wewe njoo siku 40 njoo mapema. Okay. Afu ita itakuwa ni tarehe 10. Tarehe 15. 14 kwa 15. Afu angalia mazingira yetu tunaishi. Sisi tuko okay tu. Sisi tunapenda pale tuishi pamoja. Huyu mzee amezikwa amezikwa Mzee amezikwa Kiruku shambani kwetu. Hmm. Ina maana ile shamba litaendelea kuwepo na sisi tuendelea kuwepo. Sisi mzee ametoa ametoa oda kwamba sisi sote tukokufa tukazikwe pale watoto mzima jitu bini amri wote. Tukazikane pale. Hakuna mtu pale ambaye atapatia fujo na mambo mengine ajabu ajabu. Na wala siya tuitaji. Na pali nyumbani bimu kubwa kai. Kama kuna biyashana dongo dogo wafanya. Kama kuna nini watoto wale wasome. Muno bwana. Sisi tuasumesha kuna gari mbili pali haisi. Sisi nauza siya kuzunguka. Sika sumesha watoto. Eh, lakini mibi nafsi pia. Nauza kuchukua mtu moja. Nika msumesha. Ubuwa nauza kuchukua mtu moja. Kama msumesha. Haruna nauza kuchukua mtu mtu moja. Kama msumesha. Asmalia nauza kuchukua mtu moja. Kama msumesha. Kama sisi tunasumesha familia zetu. Tunazitunza. Tuashino hivi kwa tunza dogo zetu wane. It's very simple to Wataka tu individual kwa mbuu yuko huku, yuko huku, yuko huku, lakini ishu kwa tunza. E, au kwa mbuu kuna, kuna matuzo ambayo yako juu juu hivyo, kwa mbuu siya tuwa yosu. Ni kitu mbuu kese kani, nasa huku ni kutaka kututenga, mbuu wana mapema, na kutaka kwa tia rombao, wana kutuwa dogo, wana kutuwa sisi kakazao, nungsi ya tufai. Kitu mbuu siku, unaharibu familia. I familia badeta kwa ni familia inagane, mbuu wana wakutisa, mbuu wana hawatengani. Kwa mbuu sisi kutisa, sisi hawatatu wa huku, hawatatu huku. Wangu ya kutenga siwa tomze wa hitu bini amri ya thmani. Kwa sababu gani? 